Урок 2. Дорога в школу. Когда мы вышли из дома, то сразу начался дождь. Это не входило в наши планы. Приехать в Москву и прийти первый раз в школу мокрым не очень весело. До дашной школы можно отойти пешком, но из-за дождя мы решили проехать на городском автобусе две остановки. Меня удивило, что в Москве нет школьных автобусов. С первого класса ученики идут в школу пешком. Сначала с родителями, а потом они добираются до школы самостоятельно. Вот это да! В Америке до 9 класса все ученики приезжают в школу на специальных желтых школьных автобусах. Интересно, что в Москве очень много людей на улицах. Мы вышли из дома в 7 часов 30 минут, так как первый урок начинался в 8 утра. Мы надеялись, что приедем в школу даже раньше, но когда мы добежали до автобусной остановки, то увидели там много людей. Они все ждали автобус. Утром и вечером в часы пик этим видом транспорта пользуется много москвичей. У нас уже была карта для проезда. Ее можно использовать на всех видах транспорта. Наконец подошел автобус номер 25. Даша сказала, что он идет до школы и мы можем на нем поехать. Но что тут началось? Водитель открыл двери и все люди начали очень быстро входить в автобус. Никто никого не пропускал. Для меня это было все необычно. Не так, как в Америке. Когда мы зашли в автобус, дверь сразу же закрылась. Мне было очень трудно удержаться на ногах, чтобы не упасть, когда автобус тронулся. В автобусе было слишком много пассажиров. Все стояли очень близко друг к другу. Мы проехали пять минут. На нашей остановке я быстро вышел и помог Даше выйти из автобуса. Это была очень странная поездка. Мне не хочется больше ездить на автобусах. Дождь закончился, школа была совсем рядом.